ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பரிமலா கிச்சன் நான் உங்க பிரியா பேசுறேன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டான குண்டு குண்டுன்னு குலோப் ஜாமுன் வெடிப்பே இல்லாம எப்படி செய்யலாம் தாங்க பாக்க போறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றத நம்ம பாத்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குற மாதிரி இருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க குலோப் ஜாமுன் செய்யறதுக்கு நான் இன்னைக்கு குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் தாங்க எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெடிமேட் மிக்ஸில் தான் நான் இன்னைக்கு குலோப் ஜாமுன் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது செவன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் சுகர் வந்து எடுத்திருக்காங்க இப்போ நம்ம சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணிடலாம் சக்கரை பாகுக்கு முதல்ல நான் பேன் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்து வச்சுருக்கிற பேனில் சர்க்கரையை அப்படியே சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு எந்த கப்பில் சக்கரை எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் கம்பி பதம் வரணுன்ற அவசியம் வேண்டாம் பத்து நிமிஷம் கொதிச்சாலே போதும் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம வந்து மாவு பேசி ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு எம்டி பவுல்ல குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸை சேர்த்துடுறேன் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸை சேர்த்துட்டு திட்டமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்குவோங்க மாவு பிசையும் போது கொஞ்சம் சாஃப்டாக பிசையணும் ரொம்ப ஹார்டாக பிசையக்கூடாது சப்போஸ் உங்களுக்கு கையில் ஒட்டுச்சு அப்படின்னா லைட்டாக நெய் சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை பாகு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம கேஸை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாங்க ஆறின பிறகு இதை வந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் எப்போவுமே பால்ஸ் போடும்போது லைட்டாக கையில் வந்து நெய் தடவிக்கோங்க நெய் தடவிட்டு நீங்கள் பால்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கையில் ஒட்டாமல் இருக்கும் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து சின்ன சின்னதாக உருண்டை பிடிச்சிக்கலாங்க எப்போவுமே உருண்டை பிடிக்கும் போது கொஞ்சம் சாஃப்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹார்டாக ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது இதே போல எல்லா உருண்டையும் நான் பிடிச்சி வச்சுக்கிறேன் ஸோ பாருங்க உருண்டையை வந்து பிடிச்சாச்சு இப்போ பேனில் எண்ணெய் வச்சாச்சு எண்ணெய் வச்சுட்டு பிடிச்சி வச்ச உருண்டையை நம்ம அப்படியே இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று ஒன்றா பொறுமையாக சேருங்க எப்போவுமே ஃப்ரை பண்ணும்போது மீடியமில் வச்சுட்டு நல்லா கலரி விடுங்க அப்போ தான் நாலு பக்கமும் அந்த மாவு வந்து வேகும் நல்லா கலர் வந்த உடனே அதை அப்படியே எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா கலர் வந்துடுச்சு இப்போ நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு குலோப் ஜாமுன் சூப்பராக இருக்கும் இதே போல் எல்லாத்தையும் நான் தனி பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ எடுத்து வச்சிருக்கிற அதாவது பொறிச்ச இந்த குலோப் ஜாமுனை ஜீராவில் சேர்த்துடலாம் எப்போவுமே ஜீராவில் சேர்க்கும் போது ஜீரா வந்து ஆறி தான் இருக்கணும் சூடாக இருக்கக்கூடாது ஆறின உடனே தான் இந்த குலோப் ஜாமுனை நீங்கள் சேர்க்கணும் பொறிச்சு வச்ச குலோப் ஜாமுனை இதில் சேர்த்துருங்க த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா ஊறணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு குலோப் ஜாமுன் டேஸ்ட்டாகவும் நல்லா ஊறி டபுள் ஆகி உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் சாப்பிடும்போது ரொம்ப ஜூஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் சூப்பரான குலோப் ஜாமுன் இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி தீபாவளி ஸ்பெஷல் அப்படின்றதுனால ஸோ சூப்பரான ஸ்வீட் வந்து நம்ம இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்வீட்டை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சந்தோஷமாக தீபாவளியை கொண்டாடுங்க ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண